the cross. It was meant to horrify the world. It was meant for humiliation. It was meant to last for days. It was meant for slow asphyxiation. It was meant to prolong torture. It was the Roman soldier's job. It was meant to be used by Caesar, but instead, it was used by God. It was meant to stop a movement, but instead, it became the way. It was meant to act on fear, but instead, it awakened faith. It was meant to be vicious and violent, but instead, it became our peace. It was meant to uproot hope, but instead, it became the seed. It was meant to punish captives, but instead, it unleashed freedom. It was meant to build up Rome, but instead, it built God's kingdom. It was meant to discourage rebels. It was meant to stop insurrection. It was meant to put down Jesus, but instead, it set up his resurrection. It was meant to jeer and mock him, but instead, it was his glory. It was meant to erase a chapter, but instead, it became the story. It was meant to hold up convicts, but instead, it raised up a king. It was meant to shut our mouth, but instead, it's why we sing. It was meant to be a judgment, but instead, it became our mercy. It's why the song of heaven is the lamb. The lamb is worthy. It was meant to kill an enemy, crush dissenters and diversion, but instead, it became the banner of God's love for every person. It was meant to be appalling, nailing hands and feet to wood. It was meant to be used for evil, but instead, it was used for good. It was meant to be a symbol of God's assassination, but instead, it became the symbol of Jesus' invitation. Come to the cross. Instead of sin and stain, you are meant to be made clean. Instead of being forgotten, you are meant to know your scene. Instead of being ashamed, you can leave behind your guilt. Instead of feeling empty, you were meant to be fulfilled. Instead of being broken, you are meant to be made whole. Here, Calvary is calling. It beckons you. Behold, come to the cross. Instead of being an accident, you have a purpose and a plan. Instead of being abandoned, you were chosen by his hand. For all who've said, I can't, God has said, I can. No matter what you've done, the invitation stands. Come to the cross. Instead of being doubtful, you are meant to know your father. You are meant to be his son and you are meant to be his daughter. You were cherished from the start. You are always in the picture. Instead of being a victim, you are meant to be a victor. The result of Jesus' blood, salvation has arrived. Instead of being dead, you are meant to be alive. The cross, it was meant to signal death, but instead, it's a sign of living. It was meant to be the end, but instead, it's our beginning.
says that you inhabit the praises of your people what a privilege for us to just dwell in your presence just to enjoy and soak in your presence these precious moments thank you for your presence and Lord this is such a such a wonderful uh, celebration we celebrate Calvary. We, we celebrate your victory. Your victory over sin, Satan, death and hell. And we celebrate your finished works this weekend. Here it is. Goeie Friday. And ons is, ons is net aan die ontvangkant. Eat alles kom doen wat ons nie kon doen nie. Jy het die prijs kom betaal wat ons nie kon betaal nie. En ons loof jy, ons prijs jy, ons wil uit ons harte uit, wil ons volgend vir jy sê, jy is waardig om geloof en geprys te word. Dis hoe kom ons by mekaar is, dis hoe kom ons connect en uh, ons sê net vir jy, dankie vir dit wat gebeur het op Golgotha en dit wat ons hierdie nawee kan vier wat ons kan celebrate in Jesus' naam. 
Dis een rechtige voorrecht om saam met julle te wees en waar jy ook al is en by ons aansluit vir vir ochend se se diens op goeie vrydag wat 'n voorreg om om bietjie tyd te spandeer met jou en dankie dat jy deel is van hierdie oggend en ons bid regtig dat die woord en die Heilige Gees jou sal bedien daar waar jy is is 'n seker die belangrikste datum op die Christen kalender is Pasga is Paasfees wat 'n voorreg om dit in 2022 te vier so Baie welkom en dankie dat jy deel is van ons bijeenkomst vir oogend. Ek wil sommer vir ons aanbidding span, die so en die camera mense en die mense op die rekenaar, allemaal wat hier is om, om dit moendlik te maak, sê dankie, ons uh, het groot waardering vir julle passie en julle eiver, die julle sien vir julle. Nou ek wil, ek wil begin, uh, ek wil eers die, die mythe rondom paasfeest wil ek net so effinkies aanraak, en um, dan die waarheid rondom paasfeest sal daar navolg. In die wereld is daar redelijk baie persepsies en dinge wat die mense doen in hierdie tyd, wat eindelijk die kostbare waarheid rondom paasfeest even skeef trek. So die mythe is, uh, kom, ons, kom ons begin so, paasfeest is een veel groter gebeurtenis as geverfde paaseiers, en paashasies. Nou, waar kom hierdie paaseiers en die paashasies vandaan? Dit is een eindelijke ongelooflike aanloop. Volgens die Dijks Annotated het Reference Bible het een enorme groot eier uit die jimmel geval in die Efraat rivier en een vis het toe die eier tot by die bank van die rivier gerol waar het duif het uitgebrooi het en uit hierdie eier het Astarte of dan nou die godin van die paase gekom. Nou, paasfeest staan in Engels bekend as Easter, dis vernoem na heidense feest ter ere van die godin Ishtar, die Babylonische godin van die jimmel. So, jy kan sommer hoor, jy kan sommer die, jy kan sommer die toon optel, hoe die vijand, die hele ding rondom Pascha, rondom paasfeest, probeer kaap, probeer skeef trek. Maar dis die mythe, Die waarheid is so kostbaar. En dis wat ons hierdie naweek vier. Die Hebreeuwse woord vir Pascha is die woord Pesach. En hierdie woord in Engels beteken to pass over. Vandaar die Engelse woord pass over. Wat beteken om oor te slaan. En ek wil vir jou uitnooi, luister met jou geestes oore. In Exodus 12 sê die Heere vir ons, dat wanneer God die bloed aan die deurposte sien, hy by daar die deur, by daar die huis, sal voorbij gaan. Ander woorde, as hy die bloed aan die deurposte sien, gaan hy daar die huis oorslaan, paas over, en hy sal die verderver nie toelaat, om in die huis in te gaan. En dit is my so kostbaar, die oomlik, wanneer God die bloed van sy Seen Jesus sien, dan hou hy by die huis voorbij. Met die patroon, die waarheid, die reddingswaarheid, die verlossingswaarheid, word al in Exodus 12 vir ons vastgeleer. Nou, na die instelling van die pas gaan Exodus 12, en die daarop volgende uittog van die Israelite uit Egypte, het die Israelite letterlik vir 1500 jaar, en selfs langer, het hulle getrouw die pas gaan gevier, elke jaar, voordat God die ware paslam, Jesus Christus, gestuur het. Nou, Johannes die dooper was die wegbereider vir Jesus. En op die dag, toe Johannes die dooper bezig was om mense voor te berei vir die komst van die Messias, maak Jesus sy opwacht en hy kom by een vergadering aan waar Johannes bezig was om die skare te bedien. En Johannes sien vir Jesus aankom, en hy verwelkom vir Jesus by hierdie geleentheid, hy stel hom voor aan die skare, maar interessant, hy stel nie vir Jesus voor as die koning van alle konings, of as die prins, of as die skepper van die heel al nie, wat heel te maal gepas sou wees, hy kon Jesus so voorgestel het. Maar Johannes sê vir hierdie joodse gehoor, hy sê vir hulle, hier is die lam van God, 
wat die zonde van die wereld kom wegneem. En hierdie Joodse gehoor het die Oud Testament skrifte geken, hulle die profetiese skrifte geken, en hulle het onmiddellik besef, waarna Johannes die dooper verwijs, hier kom die ware paaslam, wat geslag gaan word, en wat die sondes van die wereld op hom gaan neem, en wat die sondes van die ganse mensdom gaan wegneem. So, hy stel Jesus aan sy gehoor voor, as die lam van God, wat die sonde van die wereld kom wegneem. En weet jy, dis goeie vrijdag. Dis wat ek en jy hierdie naweek vier. Nou, op Golgotha, het, kom ons noem het, een godelike uitruil transaksie plaasgevind. Derrick Prins, seker een van die beste leraars wat die, die lichaam van Christus, wat die kerk ooit gehad het, het, het een boekie geskryf, jare terug, wat gaan oor hierdie godelike uitruil transaksie. En um, aan die kruis het Jesus al die nadelige gevolge van ons ongehoorzaamheid en ons zonde op homself geneem, so dat al die positieve gevolge van sy totale zondeloosheid en gehoorzaamheid aan die Vader aan ons beskikbaar gemaakt kan word. En ek wil net so paar hiervan wil ek met julle deel. Die eerste een is, Jesus is gestraf, so dat ons vergewe kan word. En die profeet Jesaja skryf hieroor al reeds, so omtrent 700 jaar voor die gebeur op Golgotha. Jesaja 53 vers 5, daar is een profetiese salving op die profeet Jesaja, en hy verwees hierna, hy sien in die gees, wat voor en toe gaan gebeur, en hy sê, hy, dit is Jesus, is terwille van ons oortredinge dierboor, terwille van ons ongerechtighede, is hy verbreisel. Die straf, wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en dier sy wonde, het daar vir ons geneesing gekom. In die moderne kerk, in ons tyd, ons sikkel bykie om hierdie, kom ons noem het een combo pack, te verstaan. Ons verstaan vergifnis van zonde, maar saam met dit kom ook geneesing. Jesus het op Golgotha aan die kruis die prijs betaal so dat ons zonde vergewe kan word en so dat ons geneesing kan ontvang. Beide van daai is die voordele wat na ons toe kom as gevolg van die prijs wat Jesus betaal het. En dan die tweede een is Jesus het sonde geword, so ons kan word die gerechtigheid van God in Christus. 2 Korintiërs 5, 21 sê, want hy het hom, dis God die Vader het hom die Seen, hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so ons kan word die gerechtigheid van God in Christus. Nou, net om hierdie ding bykie verstaanbaar te maak, en het een bykie aanloop te gee. In die oud testament, as iemand gesondag het, dan moes hy een offerdier bring, en die sondaar bring sy offerdier, en uh, sy sonde is dan symbolisch oorgedra op hierdie offerdier, dier wijze van handoplegging, en daarna is hierdie offerdier geslag, en het hy, hierdie offerdier, een onskuldige, gesterf in die plek van die skuldige, en is die patroon van redding, al reeds gele. Dat is precies wat Jesus kom doen het. Die onskuldige het ons sondes op hom geneem, en hy het gesterf in die plek van die skuldige. Hy wat rein, heilig, sondloos was, het die prijs kom betaal, wat ek en jy nooit self so kon betaal nie. En dan het derde een, aan die kruis het Jesus een vloek geword, so ons geseend kan wees. Kom ons kyk gewoon op Galatius 3, vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, door vir ons een vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan een hout hang, so die seen van Abraham, na die heidene kan kom in Christus. Godse plan was 
van die begin af, dat Jezus aan een kruishout zou sterf, zodat so allemaal wat die skrif te ken, so weet, dat hy dier die vader een vloek gemaakt is, en die rede daarvoor is, Paulus sê dit vir ons, Jezus is een vloek gemaakt, zodat so ons losgekoop kan word van die vloek, en daarom is ons die geseendes van die Heere. Dit is net nog een van die eigenschappen van die goddelijke uitreiltransaksie op Golgotha. En dan een interessant een wat ik denk baie relevant is in ons, in ons tyd waar ons leef. Jesus het extreme stressvlakke verdier zodat so ons oor niks bezorgd of bekommerd hoeft te wees nie. In die tuin van Gethsemane het Jesus letterlijk bloed gesweet. Maar daar is een medische term, wat hulle noem hermatidrosis, en dit die op een toestand, waar een persoon weens extreme stressvlakke letterlijk bloed sweet. En dis wat Jesus deurgegaan het voor sy kruisiging. So Jesus was aan hierdie uiterste stressvlakke blootgestel, so dat ek en jy in een positie kan wees, zodat so ons oor niks bezorgd of bekommerd hoef te wees nie. En dan de laatste een, Jesus is door God verlaat, zodat so die Vader ons nooit hoeft te begewe, of nooit hoeft te verlaat nie. Matthies 27, ons lees aan die kruis, het Jesus met een groot stem uitgeroep en het gesê, my God, my God, waarom het hij mij verlaat? Nou, zover so ik weet, is dit die enigste plek in die Bijbel, waar Jezus die Vader als God aanspreek, en niet als Vader nie. En daar is een rede voor. Die rede hiervoor was, dat Jezus toe reeds die zonde van die ganse mensdom op homself geneem het. Hy was toe die zonde bok, wat ons zonde op hom geneem het, en die Vader het om so hanteer, en die vader het om daar aan die kruis, terwijl hy die sondebok was, vir een weile verlaat, en dis ook om hy gesê het, my God, my God, waarom het hy my verlaat? En hy het weer eens vir ons gedoen, dis deel van hierdie goddelike uitruiltransaksie op Golgotha. Jesus is in hierdie, kom ons noem het, epochmakende oomlikke, is hy dier God verlaat, so ons die versekering kan hee, dat die Vader ons nooit zal begewe en nooit zal verlaten. Ik wil jou bemoedig met dit. Dit is hoe kostbaar jij voor God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest is. Want zo so lief het God die wereld gehad, dat hij sy Seen gestuur het, om te kom sterf van ons plek, om een prijs te kom betaal, wat ek en jy nie kan betaal nie. En dis wat ons hierdie naweek vier. Daai prijs wat Jesus kon betaal het, en weet jy wat, ons kan het maar net in dankbaarheid en in geloof ontvang. Ons kan nie iets doen om het te verdien nie. Um, dis, dis, net, dis net een gave, dis net een liefdesdaad, dis net een uitdrukking van God die Vader, God die Seen, Heilige Geest, sy liefde, vir die mensdom, en dis wat ons vier, dis wat ons celebreert hierdie naweek. Vandaag is goeie vrijdag, dis kruisiging, dis dood, dis graf, maar wat hier nagebeur, is dis nie waar het geëindig het nie. Jesus het ook opgestaan uit die dood, uit zonde, Satan, hel en dood oorwin. En zondag as ons hier by mekaar kom, gaan ons die opstanding en die voltooide werk en alles wat dit voor ons beteken, gaan ons vier, en ons gaan saam nachtmaal gebruik, en net, soos Jesus ons gevraad om te doen, hy sê, wanneer jullie bij elkaar komen, en as jylle nachtmaal gebruik, remember me, en ons gaan hierdie liefdesdaad van hom, hierdie reddingsdaad van hom, gaan ons hierdie naweek gedenk, en herdenk, and we will remember him. So, ons sien uit daarna om jylle zondag te sien, Tot dan, goed uit en gans.